তো এখন আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন অথবা সব সময় আমাদের মাথায় এই কোশ্চেনটা ঘুরতে থাকে বাট আমরা হয়তো কারো কাছে কোশ্চেনটা করতে পারি না সে জানে কি জানে না এই জন্য সো এই কনফিউশনটা সব সময় আমাদের মধ্যে থাকে যে নিউটন সাহেব যখন পৃথিবীর সারফেসে বসে বা তার বাড়ির পাশে গাছতলায় বসে বই পড়ছিলেন তখন আপেলটা ঠিক তার কাছে একটা মাটিতে পড়ল কিন্তু নিউটন সাহেবের মাথার উপর বা স্যার আইজ্যাক নিউটনের মাথার উপর তো চাঁদও ছিল সে চাঁদটা কেন মাটিতে পড়ছে না বা পৃথিবীর সারফেসে পড়ছে না ইভেন আপেলটা তো গাছের সাথে সংযুক্ত ছিল চাঁদটা তো তাও না তাহলে কেন চাঁদটা পড়ল না এই মাটিতে এবং নিউটনের সেই উল্লেখযোগ্য আপেলটি কেন মাটিতে পড়ল হ্যাঁ আমরা জানি যে চাঁদের সাথে পৃথিবীর একটা আকর্ষণ বল আছে সেটা হচ্ছে অথবা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যাই বলি না কেন এবং আপেলের সাথেও পৃথিবীর একটা আকর্ষণ বল আছে এবং যেটা আমরাকে বলি যে আমরা বলি যে অভিকর্ষ বল অথবা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কিন্তু দুটোর সাথে চার প্লাস পৃথিবী এটাতেও আকর্ষণ বল আছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আপেল প্লাস পৃথিবী এটার সাথেও গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আছে অবশ্যই আছে কিন্তু এই চাঁদটা কেন পৃথিবীতে পড়ছে না এবং আপেলটি কেন পৃথিবীতে পড়ছে এটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব দেখো পৃথিবীর সারফেসটা যদি এমন হয় পৃথিবীর সারফেসটা যদি ফ্ল্যাট হতো একদম যেমন এই রকম একটা পৃথিবীর সারফেস আমরা কল্পনা করি আমরা নর্মালি যখন পৃথিবীর সারফেসটাকে দেখি আসলে পৃথিবীর সারফেসটা আমরা এইভাবেই দেখতে পাই আসলে কি তাই পৃথিবীর সারফেসটা এরকম যদি এমন হতো পৃথিবীর সারফেসটা এরকম ফ্ল্যাট তাহলে দেখো একটা সুউচ্চ বিল্ডিং থেকে বা ভবন থেকে আমরা যদি একটা বস্তুকে বা একটা বলকে যদি নিক্ষেপ করতাম তাহলে নিক্ষেপ করলে কি হতো বলটা এভাবে পড়ে যেত যদি এমন হয় যে আমরা এই বস্তুকে আগে যে ফোর্সটা দিয়েছি সেই ফোর্সের চেয়ে একটু বেশি ফোর্স দিলাম তাহলে কি হবে বলটা এরকম যে আর একটু ডিস্টেন্সে পড়তো আরও ফোর্স দিলাম তাহলে এরকম হতো কন্টিনিউসলি আমরা যখন ফোর্স বাড়াচ্ছি তাহলে ফোর্সের সাথে সাথে বলটার বেগও বাড়ছে ফোর্স বাড়াচ্ছি বলটার বেগও বাড়ছে এবং বলটা কি করছে সেই সূচ ভবনটি থেকে একটু ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করে আরও দূরে গিয়ে পড়ছে তাই না সো কন্টিনিউসলি এরকম হতে থাকবে কিন্তু আসলে কি আমরা এটার উপর ভিত্তি করে আমরা কোনো কাজ করতে পারি বা কোনো সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি কজ আমরা এখানে দেখছি যে এখানে পৃথিবীর সারফেসটাকে আমরা ফ্ল্যাট ধরেছি কিন্তু আসলে পৃথিবীর সারফেসটা ফ্ল্যাট না পৃথিবীর সারফেসটা হচ্ছে কি রাউন্ড সো যদি পৃথিবীর সারফেসটা রাউন্ড হয়ে থাকে এভাবে যদি রাউন্ড হয়ে থাকে তাহলে এখন যদি আমি একটা সুউচ্চ বিল্ডিং কল্পনা করি তাহলে কি হবে দেখো এখানে দাঁড়িয়ে যদি আমি একটা বলকে মারি বলটা এরকম পড়বে আগে যেরকম পড়েছিল আরও বেগ দিলাম বলটা এরকম পড়বে আরও বেগ দিলাম বলটা এরকম পড়বে কিন্তু এটাও একটা ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করে পৃথিবীর যে কোনো না যে কোনো সারফেসে কোনো না কোনো সারফেসে গিয়ে পড়বেই কারণ কি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের কারণে কারণ আমরা জানি যে মধ্য মহাকর্ষ বা অভিকর্ষ বল এই এই বস্তুটাকে সবসময় পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে যায় সো আমরা কোনো উচ্চতা থেকে একটা বলকে যদি আমরা নিক্ষেপ করি তাহলে সেটা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে সেটাকে টেনে নিয়ে যাবে আচ্ছা এখন যদি ওরকম হয় যে আমরা অনেক বেশি বল প্রয়োগ করছি আর এর ফলে বস্তুটির বেগ অনেক বেড়ে গেল তাহলে আস্তে আস্তে বস্তুটি যে এই এই পর্যায়ে গিয়ে এই পর্যায়ে গিয়ে এক কোনো না কোনো সময় এই পৃথিবীর সারফেসে লাগছে বা পৃথিবীর সারফেসে গিয়ে পড়ছে কারণ কি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের কারণে এটা হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র তাহলে অলওয়েজ কেন্দ্রের দিকে বলটাকে টানছে আচ্ছা এখন চিন্তা করি যে সে যদি সব সময় গিয়ে হয় তাহলে তো এদিকে গিয়েও একটা পর্যায়ে গিয়ে বলটা এখানে গিয়ে পড়বে এটার কারণ কি এই বলটা এত কাছে পড়লো আর এই বলটা এত দূরে গিয়ে পড়ার কারণ কি ফোর্স আমরা কতটুকু ফোর্স দিলাম বলটার উপর আমরা যত ফোর্স দিচ্ছি বলটার বেগ ঠিক ততই বাড়ছে আর বেগ বাড়ার কারণে এই জি কে অর্থাৎ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সকে সে এস্কেপ করতে পারে সো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সকে যদি সে নেগলেক্ট করে নেগলেক্ট করে সে একটা পর্যায়ে গিয়ে এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে তারপরও কিন্তু আলটিমেটলি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সকে সে নেগলেক্ট করতে পারে না আচ্ছা কিন্তু যদি 
এই পর্যায়ে আর একটু ডিসটেন্সে গেলেই তো আর বলটা লাগবে না পৃথিবীর সারফেসে সে ইনিশিয়াল পর্যায়ে চলে আসবে তাই না তাহলে আমি এই বলটাই দেই এই ব্যাগটাই দেই দেখা যাচ্ছে এই বলটাই তার ইনিশিয়াল পর্যায়ে বা একদম শুরুর পর্যায়ে গিয়ে এই ব্যক্তিটাকে আঘাত করবে তাহলে কি বলটা এরকম ঘুরতেই থাকবে একটা পর্যায়ে যেরকম ঘুরতে থাকবে এবং সে একই বেগে আবারও বলটা এরকম সার্কেল ক্রিয়েট করতে থাকবে এবং সার্কেল ক্রিয়েট করে অলওয়েজ বলটা রোটেশনাল মুভমেন্টে ঘুরতে থাকবে আচ্ছা চাঁদের ক্ষেত্রে জিনিসটা কি হয় দেখো আমরা যখন চাঁদের আমরা যখন পৃথিবীর সাথে চাঁদকে কল্পনা করি চাঁদও কিন্তু একটা অরবিট ক্রিয়েট করে অলওয়েজ পৃথিবীর সারফেসের চারপাশে ঘোরে এখান থেকে একটা ডিস্টেন্স এখান থেকে একটা ডিস্টেন্স এখান থেকে একটা ডিস্টেন্স অলওয়েজ একটা ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করে সে ঘুরতে থাকে ঘুরতে থাকে আর কি তো এইটাকে বলা হয় হচ্ছে অরবিট এই অরবিট ক্রিয়েট করে চাঁদটা অলওয়েজ পৃথিবীর চারিদিকে এরকম করে ঘুরছে আচ্ছা এই চাঁদ যে এইভাবে ঘুরছে এটার কারণটা কি চাঁদ যে এভাবে পৃথিবী চার দিক থেকে ঘুরছে এটার কারণটা কি কেন পৃথিবীতে সে পড়ে যেতে পারে না না চাঁদের একটা নির্দিষ্ট ফোর্স আছে বা সরি চাঁদের একটা নির্দিষ্ট বেগ আছে সো এই বেগের কারণে কিন্তু চাঁদটা প্রতিনিয়তই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে এখন বেগের কারণে দেখো আমি যদি এখানে একটা টেনজেন রাখি অথবা এখানে একটা টেনজেন রাখি অথবা এদিকে একটা টেনজেন রাখি চাঁদটা যখন এই পজিশনে আসে তখন চারটা এদিকে ছিটকে চলে যেতে পারে না অথবা চারটা যখন এই পজিশনে আসে তখন এদিকে ছিটকে চলে যেতে পারে না অথবা এই পজিশনে ছিটকে চলে যেতে পারে এদিকে কিন্তু কেন যায় না চারটা এদিকে ঘুরতেছে কেন ঘোরার কারণ হচ্ছে এই যে জি আকর্ষণ করছে চারটাকে অলওয়েজ চারটাকে আকর্ষণ করছে সে জি এর কারণে সবসময় ভেতরের দিকে একটা আকর্ষণ বল কাজ করছে আর বেগের কারণে বাহিরের দিকে একটা বল কাজ করছে আর এই দুই বলে যখন সাম্যাবস্থায় চলে আসে বা ইকুলিব্রিয়াম পর্যায়ে চলে আসে তখন চাঁদ একটা অরবিট ক্রিয়েট করে ঘোরে অর্থাৎ এই যে এই টেনজেন্টের কারণে ছিটকে পড়ার যে বেগটা অর্থাৎ আর এই জি এর কারণে যে কেন্দ্রমুখী যে বলটা এই কেন্দ্রমুখী বল এবং এই ছিটকে যাওয়ার বলটা যখন এই কুলিব্রিয়াম পর্যায়ে চলে আসে বা সাম্যাবস্থায় চলে আসে তখন আসলে চারটা এরকম অরবিট ক্রিয়েট করে গোল পৃথিবী চার সাইডে ঘুরতে থাকে তখন আসলে চারটা পৃথিবীতে পড়তে চাইলেও পড়তে পারে না কারণ কি এই বেগের কারণে এই বেগের কারণে পৃথিবীতে চারটা পড়তে পারে না আবার ছিটকেও চলে যেতে পারে না এই জি এর কারণে কারণ এই জিটা সবসময় তাকে আকর্ষণ করে রাখে আচ্ছা তারপরে সো আমরা যখন এই চাঁদ ঘুরছে তখন প্রত্যেক মুহূর্তেই এই পৃথিবীর সারফেসটাকে সে মিস করতেছে পৃথিবীর সারফেসে সে পড়ে না আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝলাম যে চাঁদ কেন মাটিতে পড়ে না এই এই ইকুয়েশনটা এই ওয়াই এই ওয়াইয়ের কারণটা আমরা আসলে পেয়ে গেছি